Në Shëban, umrit i infektuarve me koronavirus arin në mbi 13 milion, nga nesër Los Angeles do të zbatoj një urdër të rejavor për qëndrim në shtëpi. Irani akuzo Izraelin për brasin e një preshkenstarve kërësor të vëndit, u dhej si suprem bërit thirje sot për ndëshkim përfundim të artë atyre që qëndrojnë pas këti akti. Pentagoni njoftoj sot se ka dërguar sërish në lindjene mesme, aeroplan bajtësen një mitës. Me mbroma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Zitari, unë jam Menada Zaimi. Në këte emision do të ndishni, sot në Shqipëri e shënuar dita e pavarësis në ceremonin zyrtaret në bajtu në Vlor, morën pjesë kreret e lartë shtetit Shqiptar, me gjithë situatën e pandemis dhe paralajmërimin e autoriteteve kundër grumbullimeve dhe dhe tra qytetar, dole në shesh për të nderuar ditën e flamurit. Festime me rasin e pavarësish kishë sot edhe në Shkodër, në ko me rasin e ditës pavarësis së Shqipëris, sekretari Amerikanë i shtetit Mike Pompeo ka ndarë një mesaj urimi për Shqipërin dhe Shqiptarët në emër qeverisë së shteteve të bashkuara dhe popullit Amerikanë. Do të flasim gjithashtu dhe rrëtë sfidave në fushën e bashkëpunimit ekonomik me Skosovës dhe Shqipëris. Në shtetet e bashkura në numrit i infektuarve me koronavirus ka arritu në mbi 13 milion që prej filimit pandemis nërsa i viktimave në 264 mi. Një rritje infektimeve me koronavirus ka bërë që qarku i Los Angelesit në Kalifornit të lëshoj një urdhër të rritë tre avor për qëndrim në shtëpi, i cili hynë në fushit duke filluar nga dita e nesërme. Zyrtarët lokal kishë një oftuar më parë se do të lëshoni një urdhër ku fizues ku rasat e reja me Covid-19 të arini në mesatarisht 4.500 të prekur në dit për një periud 5 ditore. Dje, mesataria e 5 ditve të fundit ishte rrëth 4.700 raste. Urdrin dalon grumbullimet publike apo ato private të njerëzve që nuk jetojnë në të njëtën shtëpi. Dyqanet që konsiderojnë thelpsore do të vazhdojnë të qëndrojnë të hapura duke operuar me gjysmë kapaciteti. Si pas zyrtarëve të shëndetsis, në ditën në vijim, numëri dhe rasteve të reja me Covid-19 mund të duke të qorientue si rezultati kryrës së më pak testeve gjatë festës së falenderimeve dhe orareve të reduktuara në qëndrat ku kryen ato. Të premten, numëri pacientve me Covid-19 që po trajtojnë në spitalet e të gjithë shteteve të bashkuara arritin e 90.000, pas gati dy fishimit në muajnë e fundit. Nërka që materialin në vazhdim në një me disa nga pasoja të fadjata të COVID-19 të të këtë pacientët të shuruar. Disa nga efektet të fadjata të koronavirusit janë lodhja, gulqimi, dhimbja e muskujve, e kokës, e kulibri dobët dhe humbja e kujtesës. Shumë njërës me simptoma serioze të COVID-19, po përbalen me efektet e ti afat gjata disa muaj pas daljes nga spitali. Në Barcelon, 56 vjeqari Pablo Aguilar është njëri për tyre. A i kaloj tre muaj në spital, për të cilive një muaj në nëkujdes intensiv. Tashmë kanë kaluar 5 muaj që kur a i dolin nga spitali. Jam befasuar sepse ka menduar që në këtë pik du të isha në gjenje të jetja më mirë. Efektet a fadjata që kanë betur janë të mdha, lodhem dhe kam frikë të dalë vetëm në rrugë, kam një qenë të vogël dhe më duket përgjërsie madhe të anëzjerë jashtë, nuk u dzojt a bëjë këtë. Zoti Aguilar është pjesë e një grupi pacientës që imbjetuan COVID-19-jetës dhe që po rehabilitohen në një spital publik të Barcelonës. Aktivitetet përfshin ushtrime për të forcuar muskujt dhe për të përmirsuar ekuilibrin dhe aftësit e tyre aerobike. Një tjetër pjesë marëse, 29 vjeqarja e Ullalia Kanela, nën e dy thëmive me profesion infermiere, u infektua ndërsa për kujtesej për pacientet me koronavirus. Ajo nuk ushtrua kur në spital, por vuante nga abneumonia dhe qëndroj në shtrat një muaj. Në verë, kur mendoj se për përmirsohej, buri re simptomat të reja si rënja e flokëve, mbirja e duarve dhe dhimbjet e muskujve, asë një dit nuk më kalon pa dhimbje koke, thot ajo. Kohët e fundit mjekët zbuluan se mushkërit e saj nuk po funksiononin si duhet, duke ndikuar të gveshkat e saj. Koha e aktivitetit fizik zvoglohet në 3 ose 4 orë në dit. Pjesën tjetër të kohës duhet të pushoni. Vjen darka dhe duhet të kërkoj thëmive që të përgadisin vetë ushimin, sepse në në atyre nuk mund të ngrijet nga divani. Njekja Esther Marko në bikqyur programin e rehabilitimit në të cilin po merë pjesë Sonja Kanela, Edhe ajo ishte infektuar me COVID-19 në pranverë, por në dryshen nga pacientet e saj, ajo u shërua shpet dhe tashmë është këthyre në punë. 
Y en esto tenemos dos grandes grupos de pacientes. Ne kemi dy grupe të mëdha pacientesh, pacientë pa trajnuar të cilët lodhen, kanë dhimbje muskulore dhe kanë vështirësi me frimarjen edhe kur pushojnë. Dhe kemi një grup tjetër pacientesh që kanë vështirësi në gëltitje ose vështirësi në të folur. Zonja Marko vlerëson se rrëth 15 dhe në 20% e pacienteve me COVID-19 të cilët u shtrua në spital do të kenë nevoj për rehabilitim serios. Spania rënditet e gjashta në bot për nga numri rasteve me koronavirus, me mbi 1.6 milion njërës të infektuar që nga filimi pandemis. Do ndalim i të shojmë të tjera e zhvillime. Udhejsi Supremi Iranit bërë thirje sot për ndëshkimin për fundimtar të atyre që qëndrojnë për asë vrasje se një shkenstarit lidur me programin u shtarak për thëmor të shpërbër të të Iranit. Republika Islamike ka akuzuar për vrasje Izraelin. Këj fundit nuk ka bërë as një komend mi vrasje në ditën e premte të Mohsen Farikzad. Sulmi kishë shenja daluese të një pritet planifikuar me kujdes të stilit u shtarak. Vrasja, korcënoj të rikëthej tensionet me shtetetve të bashkuara dhe Iranin, ndërsa mandanti presidenti Donald Trump o përfundon dhe kur presidenti zjedhur Joe Biden, ka sugjeruar se administrata e ti mund të kthehet marveshjes përthamore me së të Iranit me fuqit botërore, nga i cila zotit Trump këtër hoqë. Pendagoni njoftoj sot herët në mëngjes se ka dërguar sërisht aeroplan bajtësen Amerikane një mitës në lindjën e mesme. Udhejsi Supreme Iranit për kërkon shpakim për vrasje në shkenstarit kryesor bërthamor të vendit. Ayatollah Ali Khamenei bëri thirje sot për dëshkimin final të shdo kujt që është përgjegjis për vdekjen e Mohsen Fakrizadehut, si që thaj. Të gjithë armisht e Iranit e din se kombi Iranian dhe zyrtarët janë te për të guzim shumë dhe të zelshëm për ta injëruar këta akt kriminal. Autoritetet për kace do t'i përgjigjen këti krimi një një mënyrë të përshtashme dhe në kone dur synojnë të kryojnë trazira dhe të ashgjusin rajonin në pasiguri, por e din se nuk du t'ja rinjë qëllimeve të tyre të liga. Në kry qytetin të Eran, u shfaqin protestues me slogane kundër shtetet bashkuara, Izraelit si dhe agjensis bërthamore të kombëve të bashkuara. Vrasja të premten, e dyta një udhejsit lartë u shtarak që vritet brenda këti viti, kanë zjerë në pak do pësit e Iranit në mbrojtit zyrtarve kryesor, si të të aftësive të kundër shtarve për t'i eliminuar ata, si pas disa analistve. Vrasja e Mosen Fagrizadeh vjen rreth 11 muaj pas një sulmi eror Amerikanë në Bagdad më 3 janar, gjatë të cilit u vrak komandanti më i lartë u shtarak i Iranit, Kasem Suleimani. Washington i quet i sulmi një operacion me qëlimin për të mbrojtur personelin Amerikanë jashtë vendit nga Kasem Suleimani, i cili drejton të gardën revolucionare islamike të Iranit e përcaktuar nga shtetet e bashkuare si organizat e huaj terroriste. Irani i drejtuar nga islamistët dhe që më hond këtë patur në njëherë qëlime për të prodhuar armë bërthamore, fajsoj për vrasjen e Fagrizadeh, armikun e ti rajonal Izraelin, dhe kërcenoj me akmarit të ashpër. Izraeli, shkatrimin e cilit të Irani e ka mbështetur prej kosh, nuk ka bërë as një koment. Me rasin e ditës pavarësisë të Shqipërisë, sekretarja Amerikanë e shtetit Mike Pompeo ka ndarë një mesaj zhurimi për Shqipërin dhe Shqiptarët në emër qeverisë të shteteve të bashkuara dhe popullit Amerikanë. Këtë vit, festojmë gjithashtu vendimin e bashkimit e Europian për të hapur negociatat e pranimit me Shqipërin, një shenje për parimit të rëndësishëm që ka bërë vëndi në zbatimin e reformave të nevojshme për antarësim në bashkimin e Europian, shprej Zoti Pompeo në deklaratën e ti. Sekretari Amerikanë i shtetit përgëzon Shqipërin për olin e saju dheqës, si kërësu e se OSBS në vitin 2020, dhe vlerësojnë gjithë shka që vëndi ka bërë për të demonstruar për kushtimin dhe i komunitetit transatlantik. Shqipëria lua një rol qëndror për të siguruar pashen dhe stabilitetin si pjesë e aliansës së NATO-së dhe shtetet e bashkuara që ndrojnë pran saj si një aliati palë kundur thuajnë e dekeratë. Uroj siguri dhe shëndet popullit shqiptar, ndërsa punojmë së bashku për të ka përcyër sfidat që para qetë pandemia e COVID-19-ës përfundon të kështu dekerata e Zotit Pompeo. Në Shqipëri u festua sot një qinde të të vjetori shpalljes pavarësisë, Në ceremonin zyrtaret, në bajtur në vlorë, morën pjesë kreret e lartë të shtetit shqiptarë, pavarësisht pandemis dhe paralajmërimit të autoriteteve kundër grumbullimeve me djetra qytetarë dole në shesh për të festuar. Korespondent të ju në Raimond Kola ishte në vlorë dhe në siel më shumë detajë. Djetra qytetarë në vlorë dole në sot në shesh në flamurit ku ngrijet monumenti i pavarësisë të Shqipëris me gjithë situatën e vështirë të pandemis koronavirusit që po kalonë vendi. Për të ndëruar 108 vjetore në themelimi të shtetit shqiptarë në qytetin e Flamurit, ishte dhe presidenti Shqipëris i Lirmeta, 
Kryeministi Edira Ama dhe Kryetari Parlamentit Gramon Sruqi. Kryerët e lartë të shtetit Shqiptar nderuan së bashku momentin solem të flamuri komtar dhe vunkurora në monumentin e ushtarit të panjohur. Kryeministri Edi Rama u përcoli gjithë shqiptarve ku dhe që janë urimet e festës së pavarsis. Dhe një kosisht në këtë dit, që është edhe dita e lindjes komandantin legendar të luftës shqiptarët Kosovës, të shiroj të uroj festën e pavarsis dhe ditën e flamurit, prezidentit Ashim Thaci, dhe bashkluftarve ti që sot nuk gjëndën në shtëpi. Edhe kryetari partiz demokratiket opozitës rërë Zimbasha bëri sot homajën në varezat e dëshmorve dhe vendosi një kuror me lule në përmendorën e Ismail Qemalit në bulevardin dëshmorët e kombit. Zoti Basha përcoli urimet për gjithë kombin shqiptar dhe thase në ditën e pavarsis, kujtohe me ndërime respekt vej për e sakifices të gjithë bive dhe bijave që sakifikuan gjithë shka në altarën e liris dhe të pavarsis kombëtare. Sot është një ditë feste dhe gzimi, pa jo në gjenë ndryshe nga gjdo vit tjetër. Shqipria dhe Shqiptarat po përbalen me sfidën e te kalimit të pandemis e cila në ka marë qindra bashkytetar duke lënduar shumë familje, ndërko që mirat të tjerë po vuajnë pasojat shëndetsore dhe shumë më shumë pasojat ekonomike dhe sociale të pandemis. Në këto kushte, Kjo dit dhe kjo fest është një kujtes e fuqis dhe forcës së kombit tonë. Dita e pavarsis është njarja më e rëndësishme e shtetit shqiptar. Pas një pushtimi 4 sheku e gjysë nga perandaria otomane dhe luftrave të shumë ta me pushtu e si të fqinjë, 83 firmetar nga të gjitha trevat shqiptare që nga Gjirokastra deri në Prishtin, të mbledhur në vlorë më 28 nëntorë 1912 e shpadhen Shqiprin të lirë dhe të pavarër. Për zërën Amerikës nga vlora, Raymond Kola. Edhe në shkodër u përkujtua sot një 108 vjetor i shpallit së pavarësisë së Shqipërisë, korespondenti Zërit Amerikës, Plum Sullo, në asjel detajnë. Një 108 vjetor i shpallit së pavarësisë u përkujtua sot në shkodër me ngëritin e flamurit komtar për parë ndërtesës së bashkisë. Për shkak të masave kufizuese për mos parapje në Covid-19-ës, në ceremonit e rastit morën pjes vetëm një numër i kufizuar i qytetarve dhe autoriteteve vendore. Ndërsa maratona tradicionale e pavarësis Shkoder Ullqin, simbol i bashkimi shpirtëror të shqiptarve në të dy anet të kufirit të sotëm shtetëror, nuk u arrit të zhvillohet, pasi për shkak të pandemis, autoritetet e malit të zi kanë byllur gjatë fumjavës për kalimit kufitare me Shqiprin. Pas ceremonisë ngritjes e flamurit komtar, kryetarja në dëtyre bashkisë e shkodrës, Voltana Ademi, tha se të gjithë kemi dëtyrimin të ndarojmë dhe lartësojmë për sot dhe për brezat e arshëm, dëshmoret e të gjitha për jullave. Sot është dita kur ne të gjithë bashkë, për të i gjithë pëngese, të përullemi me respekt e një njohje për balë, atyre që ishin patriotët tanë, isma i që mali, të i gjithë gura kuqit, isa buletinit, Imë zot ka qorit, por edhe të gjithë delegatëve të tjerë që morën pjesë në kuvendin komtar që shpalli pavarësin e vendit tonë në vlonë. 28 nëntori në historinë e Shqipërisë dhe Shqiptarve ka përbashkuar në vitet të ndryshme, në gjarje që kanë shënjuar të kaluar të sotme, por edhe të nejësër me në këti vendi. Ndërsa drejtusit e komuniteteve fetarët e shkodrës mbajtën një lutje të përbashkët në respekt të të gjithat dhëtarve shqiptarë që u sakrifikuan për kompin. Në të ditë feste, ne komunitetet fetarët të shkodrës të të bëjmë një lutje për shpirtin e atyne, herojve dhe dëshmore që sakrifikun për të ditë të sotme, do të kujtojnë të momente a që i vendit diber të një komptatorin të cilin bekun me dorën e tyre këtë flamur shqiptar që ke 
Po sot u vendosën kurora me lulli në shtatore në adhëtarit Luigi Gurakuqi në nëshkryesi deklaratës e pavarësis dhe Ministrë Jarësimit në qeverinë e përkoshme të vlorës. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo. Sova, kërmëtoj gjithashtu 108 vjetorin e pavarësis e Shqipëris, pavarësis kufizimeve për shkak të pandemisë. Në urimet e tyre udhesit politikë bënë thirje për forcim të lidjeve dhe thelim të bashkëpunimit në nërmjet dy vëndeve. Materiali i përgatitur nga korespondentja jo në Dira Blaca në një me sfidat e këti bashkëpunimi kërësisht ato ekonomike. Pavarësisht masave kufizuese në fushin da i Covid-19, së cilat përfshin edhe ruajtje në distances në mes të njerëzve, por edhe mos të grumbullimin e tyre, qytetarë të shumët nga pjesë të ndryshme të Kosovës janë bledhur në sheshin kryesor në Prishtin për të festuar 28 nëntorin. Ata thonë se frika nda i pandemis nuk i ka ndaluar që të dalin dhe të festojnë ditën e pavarësisë të Shqipëris. Ajo në ka pëngue shumë, edhe oto në pëngue, veshë në unë për vetë jom shumë vital, s'kom kur që farë pëngesën to, edhe kumë dalë me to, kumë dalë, revolisht. Kosova dhe Shqipria ka nënshkruar ndërvite një sër marveshje është bashkëpunimi shumica prej tyre në fushën e ekonomisë, por njostit e kësaj fushë thonë se ato nuk kanë siguruar lehtësit e duhura për të dyja palet që të kenë mundësi shumë të mdhate investimeve të përbashkëta dhe rritjes të veprimtarive të përbashkëta ekonomike, për shkak të afërsis geografike, por edhe për shkak të mardhënjeve vlazrore. Lorik Fejzullahu, kryetari bordit në Birarim Peja, thot se prodhimet e kësaj kompanije ka më shumë se 4 vjetë që eksportohen në Shqipri, por për prodhuasin e Kosovës, rruga për të hyrë dhe qëndruar në tregun e Shqipris, nuk është as pak e leht, thot a i. Si barjer ju tarifore, është një kosë jashtë zakonisht e lartë në meskenimin e produkteve që dalin jashtë të regull Kosovë në Shqipri. Si që dinë Shqipria ka dhe një koncesion për skenimin e të gjitha ma uneve që të transportojnë malë edhe atyne të vogla, jo veshë të mlaja, të cilat pa marë parasysh nëse ke nga rkesa pa jo, i e detyruar të pagur një tarit 30 euro. Si ilustrim, Republika e Kosovës, e ka të njëtin skene, i cilë është në procesit të doganës e Kosovës, mirë për në Republika e Kosovës, hynë vetëm ato malat të cilat mund të klasifikonë si të dyshimta nga vetë dogana. Dhe nëse dhe që s'ka dhe që ka të dyshim, dhe atë pak jesë e bënë qeveria Kosovës dhe prapë nuk nga rëkohet importusi. Zoti Fejzullahu thot se barjera tarifore dhe jo tarifore nga Shqipria e bëjnë tregu në saj thuaj se të pa qashëm për prodhimet e Kosovës. Ne falë konsumatorit të Shqipris që ka pranu jesë zakonit shumë këtë produkt, jemi në gjendit të qëndrojmë në trega ti. Se të ishte sa për qështjet regulative të shtetit, atë në ishte dashtë të dorzohemi shumë ma herë. Berat Thaci nga Instituti për Studimet të Avancuar Agap thot se probleme kanë edhe bizneset e Shqipris që eksportoj në Kosovë. Ta zëm në Kosovë do të paguat një tarif për terminali që gjendë në pruna private dhe kjo është në kundërshtim e legislacionin e bëjes dhe natyrësht para qëtë probleme edhe për importet që vinë nga Shqipria. Pra në mënyrë që të dy vende ta nxallin aktivitetin të trektor, pra ta shëndrojnë në një bashkëpunim strategjik, është të nëvëshme që të kryojmë edhe disa planin strategjik si dy vende, dhe gjithashtu të lecojmë financimin dhe të identifikojmë së parë cilat janë sektore strategjik. Me gjitha të, kryetari odës ekonomike të Kosovës Berat Rukici, në një bised për zërin e Amerikës, thot se aktualisht eksporti i Shqipriz drejt Kosovës është triher më i lartë se sa anas jeltas. Kusht, apo më mirë me thonë, para kusht për mardhanet mira trektare, për investimi janë edhe klima politike, edhe lidet kulturore, edhe afërsia geografike, edhe lidet infrastrukturore, gjitha këto me Shqipnin eksistojnë, për nënën tjetër, që ditrështë, apo ma mirë me thonë paradoksalisht, kjo nuk përcilët dhe me, si me thonë, vërnjo matë madhë të këmbimeve trektare apo të investimeve në të dyanët e kufirit. Berat Thaci nga Instituti për Studimet të Avancuar Agap thot se autoritetet në Kosovë dhe Shqipri duhet të punoj në disa fusha për të përmirsuar këtë situat. Duhet një harmonizim mëj madhë në legislacion, saj përket politika fiskale mirë, po duhet të punoj në dyja vendet, në forcimin e sundimit të ligjit dhe ullje në korupcion. Nga se kjo është paracitur si problem 
në, në të dyja vendet. Ta zonë në, në Shqipëri është ka një koncentrim të madhë të ekonomis në duar të disa bizneseve, pro shumica investime dhe punësimit në Shqipëri generohën nga 5% e biznesev dhe pas taj këtu biznese dhe të të kanë edhe një lidhje me me, me qeverina atje dhe... Por pavarësisht pa qartësive në bashkëpunim, 28 në tori në Kosovë kremtohe tradicionalisht, ndonë se nuk është përfshirë në festat shtetrore të saj. Një debat jash për ishte zhvilluar pak pas shpalje së pavarësisë së Kosovës, kur po diskutoj për festat shtetrore. Dhe në fund të ti, 28 në tori u radhet në mesin e festave për kujtimore dhe u karakterizua si fest e shqiptarve. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Vetëm në qytetin e Los Angelesit, kam bi 60.000 pastre. Aktivistët për të drejtat e të pastreve, po dalin të shmë me idenovatore për gjetur forma strehimi për këtë grup në nevoj. Parku Eko në Los Angeles duket më tepër si një kamp fushimi këto dit se sa një lajgje banimi. Në park shihen tualete e dushe portative, shërbime për të shqyrë nevojtarët, ma dje edhe një biblioteke vogël. Shumë njërës nevojtarë këtu nuk ka nasu shqimas uj, prandaj ne vim për tua ofruar falas. Këto dit kemi ndeshur shumë njërës në nevoj. Ndimojmë njërëzit të karikojnë celularët, apo me nevojat të tjera, sepse si rezultati koronavirusit, ata e nuk gjejnë bizneset hapura ku të karikojnë pa isjet. Vullnetarët thonë se numrat e të pas treve në Los Angeles janë rritur në djeshëm që pasifiloj pandemia. Kam shumë angth, depresion, për andaj kam ardhur këtu, ndodhem këtu sepse vetë nuk arritja dal, përpichem, por nuk kam gjetur ende një mënyrë funksionimi. Për të ndimuar njërës si Courtney, autoritetet lokale ka në plan të ndërtojnë strejzat për koshme në qendrën e ekspozitave në Los Angeles. Por, disa organizata jo qeveritare kanë dal me ide originale, ndërtoj edhe shëndërimin e kontenjerve të transportit në njësi strejimi me kostot ullët. Ndërtojmë njësi strejimi nga kontenjer të transportit dhe tarë, dalin 8 njësi me nga 4 dhoma, 5 për e cilave strejojnë familje, ndërsa 3 kanë nga 4 individ, ku se cili ka një dhomë. Ky projekt eksperimental ka kushtuar 4 milion dolar dhe deri tani ka ofruar strejim për 30 vetë. Puntor të ndërtimit thonë se konvertimi kontenjerve është shumë i lejë. Po ashtu, aplikimi për leje dhe dokumentacionin e nevojshëm miratohet më letë se sa për nërtimin e një shtëpijet zakonshme. Në kushtet aktuale, një njësi banimi kushton afro 550.000 dolar dhe kërkon 3 dhe në 5 vjetë për të realizuar projektin. Donim të gjenim një metod më të shpejt dhe me kostomet ullët, por jo duke dëmtuar cilsin. Për të jetuar në këto mjediset të pas trejet përdorin rrëth 30% të asistencës që marin nga shteti, pjesa tjetër e kostos paguet direkt nga autoritetet. Punojnë së ndimë sociale ofrojnë ndimë që banorët e rinjë të stabilizohen në banes. Aktualisht në Los Angeles po kryojnë një numër mjedise shbanimi me shpresën se së shpeti do të akomodojnë 500 të pas trej. Kjo shifër është shumë e vogël, kërasuar me 500.000 persona në nevoj për strehim. Por të pakten është një hap në drejtimin e duhur. Kompanit dhe dyqenet e shqitjeve me pakic në shtetet e bashkuara apo përgatiten për një rritet porosive me pos që mund të shkaktojnë vonesa në dërgesat e blerive gjatë festave të fundi vitit. Ata po u kërkojnë konsumatorve që të përdorin shërbimet e tyre dërgesave në fundi abë, kur zakonisht ka një rënjet e aktivitetit. Dyqanet po e nëzisin klientet të blenë herët ndërsa zgjerojnë shërbimet si marja artikuve të porositur jashtë dyqaneve për të minimizuar porosit me post në internet. Levizia vje në një ko kur shumica a kompanive të transportimit të malarave ka punuar me kapacitet të plot për muaj me ralë pasi konsumatorët filuan të bënin bleret e tyre në internet gjatë pandemis. Ne po përgatitimi për një rritje të malët të sasis e dërgesave, Ashtu se gjithë shka tjetër, në vitin 2020, edhe kjo do të jetë një sezoni pa precedent i arritjës e kulmit. Ne po punësojmë 70.000 punonjës të ri për të përbaluar këtë. 
Kompanit e dërgesave si FedEx dhe UPS po kërkojnë nga shqitësit që të përdojnë rritet e tyre për të premten, të shtunën dhe të tjeren, kur zakonisht ka një rënje të aktivitetit. Zgjerimi i shqerbimeve në fundjav është i rëndësishem nga pikpamja konsumatorit dhe një ndryshim nga pikpamja konkurences, sepse kjo nga kryon mundësim për të shpejtuar gjerat, por gjithashtu në ndimon të ulim në mënyrë dramatike koston ton të shërbimit nga aspekti i trektis elektronike. Kompania tjetër e dërgesave, UPS, po përgatit e të marrë 100.000 punonjës të tjerë të përkoshëm gjatë sezonit të festave të fundvitit. Satish Gjindel, presidenti i kompanis Shipmatrix, i cili analizon të dhënat e dërgesave, parashikon që 7 milion pako në dit mund të ndeshen me vonesa mes ditës e falenderimeve dhe krishtlindjes. A i pretë që kapacitetit total transportues për industrinë e dërgesave të jetë 79.1 milion pako në dit, gjatë kësaj periude 34 ditore. Në të sezon fesash ju mund të pristi 3 miljard pako, 10 pako për gjdo Amerikan që të të dërgohen gjatë sezonit e fesave. Ju mund të pristi që miliona pako në dit të vonohen me një dit ose më shumë. Vitin e kaluar kapacitetit total e dërgesave gjatë kësaj periude ishte 65.3 milion pako në dit. Zotit Gjindel me ndonë se këtë vit numri i pakove do të tekaloj kapacitetin edhe më shumë nëse njëzit marë ndim financiare nga një pakete mund shme stimuluese për ekonomin. Shqitjet në internet për fesat e fund vitit mund të arri në nivel 189 miljard dolar, një rritje prej 33% krasuar me vitin e kaluar, si pas kompanis Adobe Analytics, e cila matë shqitjet e të të djetë nga 100 kompanit kryesore të shqitjeve në internet në shtetet e bashkuara. Këtë sezon festë është vizita tradicionale e babajqyshit të kryshlindjes, po digitalizohet. Kjo po afrojë si një mënyrë me sigur për thmijet që të ndërveprojnë me të gjatë pandemis. Ta kohen për pje virtualisht të marim pjesë në dasma për me sumit edhe vizitat me baba gjyshim po për shtaten në kushtet e pandemis. E takon në një ambjent të sigurt nga komoditeti shtëpis, thot Walt Gear, shef ekzekutiv dhe bashkë të melua së bashkë me Sarah Blackman i Jingle Ring, një platform në internet që lejon familje të takohen virtualisht me Santa. Ka argëtim para se të takosh Santa në takon disa nga personajet e familjes të ti, si dhe një film të shkurter, deri në momentin e ardhjes të baba gjyshit. Por dëruesit mund të zgjedhin nga një grupi larmishëm Santash dhe personajet shë tjerë, me gju, kultura dhe besimet të ndryshme. Ndoshta ta kanë nevoj për t'i kërë që përdor gjuën e shenjave, ndoshta kanë një fëmi me nevoja të veçanta, se me luesit thonë se përvoja e personalizuar ka disa avantaje krasuar me vizitat tradicionale personale. Tani, Santa se me magji një hemrat e fëmive, sa vjeqë janë, që farë duan për krish lindje, Ndoshta a një nga prindrit i ka dhën Santas një sinjal që nënkupton se do të donim që fëmija ta dinte se i vlerësoj me të vërtet që bënd dhe tyra të shtëpis. E kësha menduar që kjo do të ishte normalja e re, por thjesht më befasoj që ndodhi pak më herët, thot D. Sinclair, a i pranon se për voja virtuale ka të mirat e veta. Ulem në studion e shtëpis, nuk lodhem shumë. Me një larmis fondesh për të zgjedhur, Sinclair thot se formatin në internet nuk e zbe entuziasmin dhe knajsin e fëmive. Kër shfaqet santa, lumëturia është një loje madhe. Edhe në këtë sezon festash, do të ketë momente mrekullie dhe gëzimi, veç anrish kur santa mund të shfaqet me një klikim. Këto ishin materialit e përgatitura për ditarin e sotëm, ju kujtoj se ditarin mund të ndishe drejt për drejt në faqen ton të internetit, zërja Amerikës.com, në Youtube dhe Facebook. Natë në mjerë.